Quando qualcuno ci chiede quali lingue parliamo, le risposte più comuni sono l'italiano, ovviamente, l'inglese, probabilmente, forse il francese e lo spagnolo, che in fin dei conti sono simili all'italiano, o almeno così dicono. Ma c'è una lingua che noi tutti parliamo senza neanche accorgercene, ed è la lingua del tatto. Come neuroscienziata mi occupo da alcuni anni dello studio del tatto ed in particolare della percezione del tatto affettivo, o in altre parole delle carezze, e del ruolo che questa modalità svolge nel modo in cui percepiamo noi stessi e gli altri. Apprendiamo la lingua tattile tramite gli altri, fin dalla nascita. Addirittura alcuni studi mostrano come ancora prima di nascere il feto risponda con dei movimenti attivi quando la mamma si accarezza la pancia. Questa comunicazione tattile pre-nascita può avere degli effetti positivi sulla regolazione affettiva del bambino dopo la nascita. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuro, il che significa che abbiamo bisogno degli altri per sopravvivere. Non possiamo nutrirci, non possiamo coprirci o scoprirci se sentiamo freddo o caldo. Non possiamo camminare, perché il nostro sistema motorio non è ancora pienamente sviluppato. I nostri caregivers, quindi, devono aiutarci a sopravvivere. Ed il modo in cui lo fanno è sempre ed inevitabilmente attraverso il tatto. La pratica dello skin to skin care fin dalla nascita ha infatti un'importanza fondamentale nel riprodurre in qualche modo quella sensazione di calore, di protezione, di contenimento che il feto provava quando era cullato dal liquido amniotico nel grembo materno. Il modo in cui siamo toccati dai nostri caregivers ha un'importanza cruciale non solo per il nostro sviluppo emotivo e cognitivo, ma anche per il modo in cui usiamo ed useremo questa lingua a nostra volta, quindi a livello sociale. Per esempio, abbiamo dimostrato come il modo in cui i bambini di un anno sono toccati dalle proprie madri durante un'attività giornaliera, come per esempio sfogliare un libro insieme, ha un effetto diretto sul modo in cui il bambino userà questo linguaggio a sua volta nei confronti della mamma specialmente quando si tratta di un tatto negativo caratterizzato da restrizioni e strattonamenti. Nel corso della nostra vita siamo costantemente esposti a questa lingua e di conseguenza ne diventiamo fluenti. La utilizziamo giornalmente, sia con le persone care che con gli sconosciuti. C'è una caratteristica del tatto che ci unisce nella diversità, che ci rende tutti uguali nella disuguaglianza. Il tatto è mediato dalla pelle, il nostro organo più vasto in termini di dimensioni e di funzioni. Il nostro corpo è interamente coperto di pelle, che è ciò che ci connette in modo diretto con il mondo esterno. La pelle è l'unico organo ad essere esposto in modo simmetrico sia all'interno del nostro corpo che all'esterno ed è un organo sensoriale molto sofisticato. Al suo interno ci sono tantissimi recettori che ci aiutano a percepire il dolore, il piacere, la temperatura, il solletico. Ovviamente queste sensazioni non sono formate nella pelle, ma essa rappresenta l'interface tramite la quale questi segnali, per via del midollo spinale, raggiungono le diverse parti del cervello. Qui, poi, questi segnali vengono interpretati e percepiti come caldi, freddi, dolorosi, piacevoli, sulla base delle loro caratteristiche. Possiamo dire che la pelle è a tutti gli effetti un filtro che da una parte funge da scudo protettivo, mettendoci in guardia da pericoli fisici, come una potenziale lesione attraverso la percezione del dolore, pericoli ambientali, quindi mantenendo la nostra termoregolazione e facendoci, per esempio, tremare per il freddo o sudare per il caldo, ma anche pericoli sociali, attraverso quella sensazione di non sentirci a nostro agio quando qualcuno ci tocca in un modo non appropriato. 
ma la pelle ci connette anche al mondo esterno in maniera diretta, aiutandoci ad esempio a riconoscere gli oggetti attraverso il tatto. Tramite la pelle siamo anche in grado di percepire emozioni. Vi è mai capitato di ascoltare la vostra canzone preferita ad un concerto o il racconto di un evento speciale accaduto alla vostra migliore amica e di avere la pelle d'oca? Quante volte abbiamo sentito qualcuno dire «Sento tutto a pelle, l'ho sentito a pelle, quella persona non mi è piaciuta a pelle». Ci sono infatti vari modi attraverso i quali la pelle comunica e ci aiuta a comunicare. Ed il tatto è forse la modalità più eclatante. Per esempio, quanti di voi prestano attenzione alla prima stretta di mano quando incontriamo qualcuno per la prima volta? Ma perché ci si stringe la mano? È un vero e proprio biglietto da visita. Ed è stato dimostrato che la prima stretta di mano conti tanto quanto il curriculum durante un colloquio di lavoro. È un modo in cui colmiamo la distanza fisica tra noi e l'altro per la prima volta. Ci costringe ad avvicinarci e si narra che fosse un modo per assicurarsi che l'altra persona non avesse un'arma nella propria mano. Rimane poi come il simbolo della firma di un contratto e ad oggi lo utilizziamo come un modo per formarci una prima impressione dell'altro, indipendentemente dal fatto che sia curato o meno. Come ogni lingua, esistono differenze geografiche e culturali. Da 12 anni vivo e lavoro nel nord Europa, nel Regno Unito prima e poi in Svezia. E molte volte mi sono sentita in imbarazzo in situazioni nelle quali la distanza interpersonale era diversa da quella a cui ero abituata. Mi sono ovviamente dovuta adeguare, ma ammetto di aver sentito una vera e propria fame tattile in situazioni nelle quali un abbraccio o una pacca sulla spalla sarebbero state di aiuto. Queste differenze geografiche e culturali sono visibili non solo nelle interazioni tra sconosciuti, ma anche tra amici e congiunti. Per esempio, alcuni studi si sono focalizzati sulla frequenza con cui coppie di innamorati si toccano in luoghi pubblici, come ad esempio un bar o un ristorante. Uno dei primi studi fu pubblicato negli anni 60 e trovò delle differenze eclatanti. A Puerto Rico, per esempio, le coppie si toccavano una media di 180 volte in un'ora. A Parigi si toccavano 110 volte. A Florid in Florida si toccavano due volte. E a Londra non si toccavano mai. Studi di questo tipo ci mostrano che tendenzialmente nei paesi del nord ci si tocca molto meno che nei paesi del sud, anche tra innamorati ma senza dubbio il tatto gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita, dalla nascita fino alla vecchiaia, quando solitamente ci sono meno opportunità per interazioni tattili e sociali. Toccarsi quindi è più di una semplice stimolazione sensoriale sulla pelle, ha un valore comunicativo potente, richiede fiducia e vicinanza fisica, richiede contatto. In uno dei nostri studi abbiamo dimostrato come le persone siano estremamente accurate nel leggere le intenzioni altrui sulla base di come le persone usano il tatto nei loro confronti. Abbiamo dimostrato come un tatto lento e delicato è più probabile che venga associato con un'intenzione di voler comunicare supporto e vicinanza. Al contrario, un tatto più veloce e vivace è più probabile che venga interpretato come un segnale di avvertimento, come se l'altra persona voglia attirare la nostra attenzione. Questi diversi tipi di tatto attivano diversi recettori sulla nostra pelle e di conseguenza attivano diverse aree cerebrali. Anche per questo vengono poi letti ed interpretati in chiave diversa. Sicuramente molti di voi avranno visto questo video molto toccante di una donna con Alzheimer, ex prima ballerina, che non appena riceve una carezza sulla propria mano, riesce a ricordare la coreografia del cigno nero. 
Questo perché il tatto ci connette agli altri ed in modo forse meno intuitivo ci connette anche a noi stessi. Proprio come la parola, il tatto può rappresentare un ponte tra passato e presente, una finestra sui nostri ricordi e su noi stessi. A questo riguardo eravamo curiosi di capire se questo tipo di tatto lento e delicato possa giocare un ruolo importante nel modo in cui diventiamo consapevoli del nostro corpo, se comparato ad un tipo di tatto più veloce. Abbiamo invitato i partecipanti nel nostro lab e li abbiamo sottoposti alla famosa illusione della mano di gomma. La mano del partecipante viene coperta e poi si pone di fronte a loro una mano di gomma realistica e poi si tocca la mano del partecipante e la mano di gomma in maniera analoga, quindi allo stesso modo e allo stesso ritmo. Dopo meno di un minuto di stimolazione visiva e tattile, circa il 70-80% delle persone percepisce l'illusione che la mano di gomma diventi la loro mano, quindi integrano in maniera temporanea la mano di gomma nella loro rappresentazione corporea. Quando questa illusione viene indotta utilizzando un tocco più lento e delicato piuttosto che un tocco veloce, abbiamo misurato un aumento dell'illusione. In altre parole, questo tipo di tocco lento e delicato che ha le caratteristiche di una carezza sembra giocare un ruolo molto importante nel modo in cui riconosciamo il nostro corpo come tale. Se ripensiamo al fatto che fin dalla nascita siamo costantemente abbracciati e toccati, questo potrebbe suggerire che è attraverso il tatto dei nostri caregivers che siamo in grado di costruire un senso di noi stessi. Il tatto, quindi, ci aiuta a capire dove finisce me stesso e dove inizia l'altro. Questi studi scientifici che mostrano l'importanza del tatto per lo sviluppo umano possono anche fornirci uno scorcio sulle conseguenze della mancanza di tatto nel corso della nostra vita. A questo riguardo, studi condotti negli orfanotrofi rumeni negli anni 90 hanno mostrato che bambini che hanno vissuto una situazione di deprivazione tattile alla nascita e nei primi anni di vita hanno poi mostrato delle difficoltà nello sviluppo emotivo e cognitivo. Ma va detto che una successiva situazione familiare accogliente ed affettuosa può limitare, almeno in parte, le conseguenze negative a lungo termine di tali carenze. Già prima della pandemia abbiamo assistito ad una vera e propria demonizzazione del tatto, in cui si è prestata molta più attenzione ai contesti, ai limiti, ai modi in cui si toccava l'altro. Ma ora abbiamo tutti rinunciato al tatto. Durante la pandemia il tatto è il senso che ha pagato il prezzo più alto. Certo, molte persone hanno comunque potuto avere interazioni tattili, per esempio con i loro familiari, quindi non stiamo parlando di una vera e propria totale mancanza di tatto. Piuttosto abbiamo assistito ad un graduale sviluppo di una paura, di un timore verso il tatto, essendo uno dei vettori di contagio. Il distanziamento sociale e l'isolamento sono stati accompagnati da una vera e propria fobia nel toccare non solo altre persone, ma anche oggetti che usualmente tocchiamo senza pensarci troppo, come il carrello della spesa, la maniglia della porta, un campanello. Durante questi anni molte persone mi hanno chiesto quali saranno le conseguenze della pandemia per la salute mentale e se torneremo a toccarci come una volta. Possiamo speculare, certo, ma le conseguenze della mancanza di tatto dovuta al Covid-19 si sapranno solo più avanti. Quello che possiamo dire con certezza è che siamo intrinsecamente ed inevitabilmente legati al tatto e che questo desiderio primordiale di toccare, di essere toccati e di comunicare attraverso il tatto, risultato di milioni di anni di evoluzione, è veramente difficile da scardinare per nostra fortuna. Grazie mille.